Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia na tela, PF está nas ruas para prender CACs de todo o país. É isso mesmo. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira 4 uma operação com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão expedidos contra caçadores, atiradores e colecionadores, bem como possuidores de armas de fogo em geral. A ação ocorre em todo o país e os resultados devem ser divulgados ao longo do dia. De acordo com a PF, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva, temporária e definitiva, ligados a diversos crimes, além de outras prisões por dívidas de caráter alimentar, para os quais a justiça determinou a prisão dos inadimplentes. Os presos estão sendo conduzidos às unidades da PF em todo o país e em seguida serão encaminhados ao sistema prisional dos respectivos estados. Outra notícia na tela. Deputado português diz que a apreensão de passaporte de Bolsonaro foi retaliação a protestos contra Lula. Faltavam poucos dias para a viagem. O parlamentar português André Ventura, que é um dos líderes da frente conservadora no país, afirmou que a operação da Polícia Federal contra o presidente Jair Bolsonaro foi motivada por vingança aos protestos contra Lula. Veja. Fruto de acontecimentos que todos acompanhamos e que todos puderam ver, sobretudo nos dias... Nos últimos dias, o Chega terá que suspender e reagendar, para uma data posterior, a Cimeira Mundial das Direitas, que estava prevista para os dias 13 e 14 de maio. A perseguição a que alguns dos nossos principais convidados têm, têm estado sujeitos, envoltos em manobras de manietação e até, no caso do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, da apreensão e retenção do seu passaporte, impedindo de viajar a poucos dias da Cimeira ao Correio, revelam bem o espírito de agressividade, de condicionamento e de ameaça que em certos países reina e que querem fazer contra a direita mundial. Em respeito por muitos destes convidados, sobretudo norte-americanos e, recentemente, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o seu comitivo, se viram impedidos de viajar por determinações do Estado brasileiro, o Chega decidiu reagendar a Cimeira para a data posterior. Mas não queria deixar de marcar esta posição de indignação e estupefação face ao ataque cirúrgico, focado e coincidente com a data em que muitos deles iriam viajar para o estrangeiro, para Lisboa, onde correria um dos maiores encontros mundiais de direita conservador, precisamente nesta altura. A nossa indignação é grande, mas continuaremos firmes e resistiremos. Não nos deixaremos abater e não nos deixaremos vencer. Talvez tenham conseguido, para já, obrigar-nos a suspender esta semana. Mas vamos voltar a organizá-la com mais força e com mais firmeza. Porque nós sabemos que o futuro não é o socialismo. O futuro é a direita a governar as suas nações no respeito pela sua identidade, pelas suas tradições e a promover o crescimento e a prosperidade que os nossos cidadãos esperam. Queria deixar um abraço muito forte aos nossos companheiros norte-americanos e brasileiros que foram impedidos de se deslocar e que foram manietados na sua liberdade política. Mas que... Já outra notícia na tela, TSE caça prefeito de Santa Catarina e torna Hang inelegível. É isso mesmo. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje, dia 4, por 5 a 2, caçar o mandato do prefeito de Brusque, Arivec, por abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2020. A decisão se deu em razão da utilização da estrutura da varejista Van, maior empresa da cidade, em favor dele, em sucessivos vídeos publicados pelo empresário Luciano Hang, conhecido como o véio da Van nas redes sociais. Pela decisão, o próprio Hang ficará inelegível até 2028, por ter praticado o abuso de poder econômico. O prazo equivale aos oito anos previstos na lei da ficha limpa, mas contados a partir das eleições municipais de 2020. Já outro da matéria na tela, Estadão. STF parece perdido na compreensão de seu papel. 
editorial avalia que Suprema Corte tem invadido competências do Congresso Nacional. Em editorial publicado nesta quarta-feira 3, o jornal O Estado de São Paulo avalia que o Supremo Tribunal Federal parece perdido na compreensão de seu papel constitucional. Para o periódico, a Suprema Corte vem invadindo as atribuições do Congresso de forma frequente. O próprio Supremo parece não compreender adequadamente o seu papel constitucional, invadindo as atribuições do Congresso. A intromissão do Supremo no campo da política tem sido mais do que o desvio esporádico. Tornou-se frequente e vem sendo considerado natural. Já não causa escândalo. Diz o texto. Já outra notícia na tela. Câmara impõe derrota a Lula e derruba decretos do saneamento. É isso mesmo. Texto agora seguirá para apreciação do Senado. Na primeira grande derrota do governo Lula na Câmara dos Deputados, a Casa aprovou na noite desta quarta-feira, por 295 votos a 136, um projeto que susta parte dos decretos que alteram as regras de saneamento editados no início de abril. Agora, a matéria segue para a votação no Senado. O movimento foi articulado por aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, como o deputado Fernando Monteiro, e pela oposição. Logo que os decretos foram publicados, a Casa reagiu e avisou ao governo que colocaria em votação projetos para assustar os atos do governo caso o Planalto não ajustasse as regras. O deputado federal Carlos Jordi se pronunciou e falou sobre a derrota de Lula na Câmara. Veja. Ele está muito inquieto, está agitado. Estão vendo que a base deles derreteu. A base, na verdade, é uma base frágil, que é no máximo de 114 votos. E ontem nós já tínhamos visto isso. E hoje nós estamos fazendo uma justiça. Justiça ao Parlamento, que aprovou um dos maiores marcos legais da nossa história, que revolucionou o setor de água e esgoto, o marco legal do saneamento, que promete a universalização dos serviços até 2033, que profissionalizou o setor, que criou a licitação para fazer com que empresas privadas possam fazer serviços de qualidade e, com a concorrência, reduzir o valor da água e também do serviço de esgoto. E essa aprovação na Casa, no Congresso Nacional, que foi sancionada pelo Presidente da República, isso foi um grande avanço, um legado para a população brasileira. Mas esse governo que não tem projeto, até agora não aprovou um projeto sequer e que governa através de medidas provisórias e de decretos inconstitucionais como esse, que inclusive exorbitou do seu poder regulamentar, essa é uma demonstração de afirmação do poder do Congresso Nacional. Não podemos ter o nosso, a nossa competência invadida dessa forma. Olha o que nós estamos lidando com um decreto que invalidou a licitação, que invalidou a demonstração de capacidade técnica e financeira de empresas para salvar empresas estatais que não prestavam serviço de qualidade. Mas nós temos que deixar claro aqui, são várias empresas estatais de amigos governadores de Lula que estavam em jogo nessa questão desse decreto, o decreto do esgoto. Mas um deles merece destaque, que é o contrato de programa de Embasa, que era do senhor Rui Costa quando ele era governador da Bahia, hoje é ministro da Casa Civil. E é desse decreto, é esse decreto que quer salvar o contrato do seu amigo para deixar a população sem água e sem esgoto. Por isso que hoje o parlamento... Dá um grande recado para o governo e dá um recado para a população. Não podemos aceitar esse tipo de intromissão nas decisões tomadas pelo Congresso Nacional e vamos agora derrubar o decreto do esgoto e justiça do povo brasileiro. Obrigado. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.